ஜாவா தான் இல்லை நீங்கள் எது படித்தாலும் வேலை கிடச்சிரும் பைத்தான் படித்து வேலைக்கு போனவங்க ஜாவா படித்து வேலைக்கு போனவங்க பெரிய பெரிய போஸ்ட்டுக்கு போனவங்க அல்டிமேட்டாக நீங்கள் அதை வச்சு எந்த லாங்குவேஜை வச்சு மிஷினை எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் கரெக்டாக அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்திருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வைங்களேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த ஸ்டோரியே இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மிஷினுக்கு பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்போ கம்ப்யூட்டருங்கிறத மொதல் முதல்ல எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா கம்ப்யூட்டருங்கிறத கேல்குலேட்டருங்கிற மீனிங்கில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் படித்த ஸ்டோரி தான் கம்ப்யூட்டர் மொத முதல்ல நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தான் மொதல் முதல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறமா சும்மா ஒரு இமேஜினேஷன் நீங்கள் யோசித்து சொல்லுங்களேன் மொதல் முதல்ல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்திருக்குமா மொத முதல்ல ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்திருக்குமா உங்கள் ஐடியா என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு பிறகு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு அப்புறம் தான் சார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துருக்கும் சரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் முதல்ல வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் சரி ஓஎஸ் தான் முதல்ல வந்திருக்கும் சரி இதில் எது முதல்ல வந்திருந்தாலும் சரி இப்போ ஒருவேளை ஓஎஸ் தான் முதல்ல வந்திருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஓஎஸை எதை வச்சு டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க எதை ஒன்று வச்சு ஓஎஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கணும்ல கையில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லை அப்போ எதை வச்சு டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க யாருமே சொல்லலன்னா கடைசியாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் இது சும்மா டிஸ்கஷன் தான் இதெல்லாம் எல்லாம் எப்படி யாருக்கும் தெரிஞ்சால் படிச்சுட்ருப்பாங்க கரெக்டாக அதனால் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லலாம் நான் இப்படி கெஸ் பண்ணுறேன் கெஸ்ஸு எவ்வளோ வேணாலும் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் ப்ரைமரி கோல் உங்களோட சைலன்ஸை பிரேக் பண்ணிடணும் ஓ ப்ராக்டிக்கலாக பேசுங்க ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸில் ட்ரெயினர் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து ஆற்றுனார்னா எப்படி தாங்குவீங்க ப்ராக்டிக்கலாக நானே உங்கள் சீட்டில் உட்காந்துருந்தாலும் கஷ்டம் தானே ஏதாவது அதனால் உங்களுக்கு தோன்றதை சொல்லலாம் அதாவது <laughs> அப்புறம் uh, ஒரு சர்க்கியூட் இன்ஜினியர் வந்து எப்படி கோடிங் பண்ணாரோ அதே மாதிரி தான் வந்து அவங்க ஜீரோ அண்ட் ஒன்னு தான் வந்து அந்த ஆல்கிரதமாகவே யூஸ் பண்ணி கோடிங் பண்ணியிருக்காங்க சார் அதுதான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே மாறிருக்கு கர்னல் மாதிரி பைனரி கோடிங் தான் அதான் பைனரி கோடிங் தான் வந்துச்சா எது முதல்ல வந்துச்சு இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த ஹிஸ்ட்ரியே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸோட ஹிஸ்ட்ரியே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடா லவ்லேஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்தவங்க அடா அப்படிங்க அடா லவ்லேஸ் இதான் ஸ்பெல்லிங் நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இவங்க தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்துச்சு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஜாவா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சரி இப்போ ஜாவாவை எந்த லாங்குவேஜில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க 
இப்போ ஜாவாவில் நீங்கள் போய் சிஸ்டம் டாட் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமிங்கில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயோ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ சியை எதில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சரி பேசிக்கை எதில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கரெக்ட் அப்படியே வச்சுட்டே போகலாம் அப்போ பேசிக்கை எதில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ பேசிக்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பேசிக் ஃபோர்ட்ரான் கோபால் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பேர் தானே பாஸ்கல் சரி பாஸ்கல் கோபால் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பேர் இதில் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் மொத முதல்ல வந்துச்சு இதான் முதல்ல வந்துச்சு ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லாங்குவேஜ் எதில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கரெக்டா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு ப்ரோக்ராமிங்க்கு முன்னாடி அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அசம்பிளி லாங்குவேஜுங்கிறது இப்போவும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் லேப்லாம் நீங்கள் யாராவது அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜிலலாம் கோடு எழுதுவாங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் இப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால் என்னது ப்ராசஸர்னால் என்னது இந்த டிஸ்கஷனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மொத முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் சைஸுக்கு இருக்கும் ஒரு பெரிய ரூம் சைஸுக்கு கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறமா தான் அதை சின்னதாக்கி 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 ஒரு கட்டத்தில் ட்ரான்சிஸ்டர்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பழைய காலத்து ரேடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெருசாக இருக்கும் பெரிய டிவி சைஸுக்கு பெரிய பெரிய நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் சைஸுக்கு ரேடியோ இருக்கும் அவ்வளோ அகலம் நீளத்துக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்துச்சு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீடுகளில் ட்ரான்சிஸ்டர் ரேடியோன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷனான்னு எனக்கு தெரியல யாராவது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சின்ன ரேடியோ கையில் தூக்கிட்டு போகிற ரேடியோலாம் ட்ரான்சிஸ்டர் ரேடியோன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ட்ரான்சிஸ்டர் அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான கண்டுபிடிப்பு இல்லை கம்ப்யூட்டருக்காக கொண்டு வந்தது இல்லை ஒரு பக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நடந்துட்டு வந்த மாற்றங்கள் அது கம்ப்யூட்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அவ்வளோதான் அப்போ ட்ரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க ட்ரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் சின்னதாச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் சிப்பு தான் இப்போ சிப்பு இப்போ போர்லாம் நடக்குதுன்னா சிப்புலாம் தட்டுப்பாடாக இருக்கும் அப் அப்படிங்கிறத தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு தான் கம்ப்யூட்டர் சைஸ் சின்னதாகுது அப்போ கம்ப்யூட்டரை எதை வச்சு ரன் பண்ணாங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு இப்போ ட்ரான்சிஸ்டர் அப்போ ட்ரான்சிஸ்டருக்கு ஏன் ஜீரோவும் ஒன்று மட்டும்தான் புரியுது மிஷின் லாங்குவேஜ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஏன் அது மட்டும்தான் புரியுது ஏன் ஒன்று ரெண்டு மூணுலாம் புரியல இந்த கேள்வி கரெக்டு தானே என்னங்க ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஏன்னா எப்படின்னா நம்ம வந்து டுவெல்த் படிக்கல லாஜிக் எட்லாம் படிச்சுக்கோம் சார் அதன் அடிப்படையில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணால் வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட் வந்து அந்த ட்ரான்சிஸ்டரை பாஸ் பண்ணால் வேல்யூ ஒன்று அது பாஸ் பண்ணலன்னா வேல்யூ ஜீரோ அது படிக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்ல கேட் அண்ட் கேட் ஆர் கேட் நான் கேட் நார் கேட் இதெல்லாம் படித்து எக்ஸார் இதெல்லாம் படிச்சுருப்பாங்க இதெல்லாமே உண்டு இதெல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பசங்க அவங்க சிலபஸில் படிச்சுருப்பாங்க நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஒன்று நம்மளுமே ஒழுங்காக படிக்கலை அதை ஃபேக்டை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் புரிஞ்சு படிக்கணுங்கிறது நம்மக்கிட்ட இல்லை தான் இது வரைக்கும் இல்லை இனிமேல் கண்டிப்பாக அது வேணும் சொசைட்டியும் நம்மளை வந்து அதுக்கு கைட் பண்ணலை புரிஞ்சு படுறா படிக்கிற நீ வந்து நாலு வருஷம் படித்து ஒரு பிஇ படிக்கிற நாலு வருஷத்தில் உனக்கு ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் ஸ்டஃப் இருந்தால் கூட போதும் அப்படி நம்மக்கிட்ட சொன்னது யார் யாருமே கிடையாது நமக்கும் கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை நம்மளும் நமக்கு வயசாகிடுச்சில்ல அந்த டைம்லாம் நமக்கு நல்ல டீனேஜை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஓட்டு போடுற அளவு நமக்கு ஒரு மேஜர் ஆகிட்டோம் மற்ற விஷயத்துலலாம் இருந்த மெச்சூரிட்டி நம்மளோட ஃப்யூச்சர் மேலே நமக்கு கொஞ்சம் இல்லை தான் அது சரி அதை பற்றி பேசணுன்னா நிறைய பேரை குறை சொல்லணும் நம்மளையும் குறை சொல்லணும் நிறைய பேரை சொல்லணும் ஸ்கூலை சொல்லணும் காலேஜை சொல்லணும் சொசைட்டியை சொல்லணும் ஃபேமிலியை சொல்லணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் விட்டுடலாம் அதை விட்டுடலாம் ஆனால் இப்போ யோசிக்கலாம் இப்போ என்ன யோசிக்கலாம் இது வெறும் கேட்டு அப்போ கேட் வந்து இப்படி படம் போட்டிருப்பாங்க இப்படி ரெண்டு இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் இப்படி படம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு வேலை நீங்கள் நான் இது சொல்கிறது ஓ நம்ம மெக்கானிக்கல் அதனால் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு ஒதுங்கிக்க கூடாது 
இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்தது தான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஏதாவது படிச்சுருப்பீங்க இல்லை எயித்து நைன்த்தில் லெவன்த்து டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கில் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்படிலாம் படம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஹேண்ட் கேட் ஆர் கேட்டெல்லாம் படம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த கேட்ஸ் இருக்குல்ல இது ரெண்டு இன்புட்டை வாங்கி ஒரு அவுட்புட்டை தான் கொடுக்கும் இது ரெண்டு இன்புட்டை வாங்கும் ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்போது வீட்டில் இருக்கிற டூ வே சுவிட்ச் மாதிரி இந்த பக்கம் ஆன் பண்ணிங்க அந்த பக்கம் ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னா லைட் எரியும் ரெண்டு பக்கமே ஆனில் இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப் ஆயிரும் ரெண்டு பக்கமே ஆஃபில் இருக்கனால ஆஃப் ஆயிரும் அது மாதிரி தான் அப்போ ரெண்டு இன்புட்டை கொடுப்பீங்க ஒரு அவுட்புட் எடுப்பீங்க அப்போ ரெண்டு இன்புட்டுக்கு ரெண்டு நம்பர் போதும் அதான் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அதான் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஏன் ஜீரோ ஜீரோனால் ஒன்றுமே போகலைன்னு அர்த்தம் ஒன்றுனா ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ஆஃபுக்கு சிம்பிள் இது ஆனுக்கு சிம்பிள் அப்போ உள்ள பாஸ் ஆகிறது சிக்னல் தான் நம்ம ஜீரோ ஒன்றுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சிக்னல் தான் அப்போ இது தான் அதனால தான் அது மிஷின் லாங்குவேஜ் மிஷின் வந்து சிக்னல் வச்சு தான் வேலை செய்யுது அதனால தான் அதுக்கு மிஷின் லாங்குவேஜின் பேர் அப்போ இந்த மிஷின் லாங்குவேஜில் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியாது ப்ராக்டிக்கலி ஒரு நிமிஷம் சாரி இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இப்போ இதில் தான் இப்படி தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கொண்டு வராங்க அப்போ மிஷின் லாங்குவேஜ்னால் மிஷின் லாங்குவேஜ் வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸில் இருக்குது அப்போ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸில் நம்மளால் கோடை எழுத முடியாது அப்போ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை நமக்கு தெரிஞ்ச அப்போ இதை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான ஹிஸ்ட்ரியில் இப்போ இதோட ஸ்டார்டிங் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எடுத்து படித்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஆளுங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது அசம்பிளி லாங்குவேஜாக மாற்றுற இடத்துல அமெரிக்கன்ஸோட ரோல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் அவங்க எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் தான் சிம்பிள் இங்கிலீஷில் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமர் அடா லவ்லேஸ் அடா லவ்லேஸ் வந்து ஒரு லேடி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட்டெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன்த் செஞ்சுரிலேயே அவங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க ப்ரோக்ராமிங் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது தனி ஸ்டோரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த ஹிஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் படிக்கிறது சார்லஸ் பேபேஜ் எப்படி கொண்டு வந்தார் அடா லவ்லேஸ் அந்த மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற இன்ட்ரெ ஸ்டோரிலாம் நல்லாயிருக்கும் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ இவங்க இவங்களுக்கு தெரிகிற சிம்பிள் இங்கிலீஷில் கொண்டு வராங்க சிம்பிள் இங்கிலீஷ்னால் எப்படி ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க கெட் நம்பர் ஒன் கெட் நம்பர் டூ இப்போ கெட் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூனால் என்ன நம்பர் ஒன்றுன்னு ஒரு சிக்னல் பாஸ் ஆகணும் நம்பர் டூன்னு ஒரு சிக்னல் பாஸ் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் எப்படி டிஜிட்டல்லாம் டிஜிட்டல்லாம் ஒன்று இப்படி ரெண்டு இப்படி இந்த அந்த இடத்துல சிக்னல் பாஸ் ஆக போயிதுன்னா அந்த லைட் எரியுது இது மூணு இது நாலுன்னு பார்க்குறீங்கல்ல அது மாதிரி லைட் பாஸ் ஆகணும் எங்கெங்கெல்லாம் லைட் பாஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் எரியும் சிக்னல் பாஸ் ஆகிற இடத்துல எரியும் சிக்னல் பாஸ் ஆகாத இடத்துல எரியாது வெளியில் பார்க்குறதுக்கு நம்பர் மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி ரெண்டு நம்பரை வாங்குங்க நம்பர் ஒன்று வாங்குங்க நம்பர் டூவை வாங்குங்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு டைமில் ரெண்டு நம்பர் தான் கம்ப்யூட்டருக்கு ஆட் பண்ண தெரியும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு டைமில் ரெண்டு நம்பர் தான் ஆட் பண்ண தெரியும் இல்லையே சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கே அது இருக்கே இது இருக்கே அது தனி டிஸ்கஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அப்போ இப்படி ஆட் பண்ணதில்ல இப்படி ஆட் பண்ணுற அந்த யூனிட்டுக்கு தான் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்னு பேர் ஏன்னா மொதல் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சதே அரித்மெட்டிக் கணக்கு இருக்கு தான் அப்போ அதில் எனக்கு லாஜிக்காக அவுட்புட் வேணும் அப்படிங்கிறக்கு தான் ஏஎல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போவும் இருக்கும் உங்களோட சிபியூக்குள்ளே இந்த உங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஏஎல்யூன்னு பேர் நீங்கள் வச்சுருக்கிற லேப்டாப்லேயும் இதே தான் பழசில் சொல்ல இப்போவும் இதே தான் இதுதான் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் அப்போ அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ஒரு நேரத்தில் ரெண்டு இன்புட்டை தான் வாங்கும் ஒரு அவுட்புட்டை தான் கொடுக்கும் ஏன்னா அப்படி தான் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அப்படி தான் கேட்ஸ் இருக்குது அந்த அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டை வச்சு தான் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்தாங்க சரி இப்போ அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜில் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுங்கள் பெரிய நம்பர் கண்டுபிடிங்க மூணாவது நம்பர் ஆட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சுது ரியல் லைஃபுக்கு யூஸ் ஆச்சா அப்படின்னா இல்லை அப்போ அசம்பிளி லாங்குவேஜில் இருந்து ரியல் லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏதாவது பண்ணலாமா பண்ணலாமான்னு பார்த்துட்டே இருக்காங்க இப்போ கையில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே
பிஸ்னஸ்க்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் இவ்வளோ ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு ஆப்பிள் வாங்கினேன் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றேன் இப்படி பத்து கிலோ விற்றேன்னா எனக்கு இந்த மா இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பிஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வந்தது தான் கோபால் பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் இதுக்கு அப்ரிவேஷன் இருக்கும் போய் பார்த்துக்கலாம் கோபால் அப்போ இது மாதிரி அப்போ எல்லாத்துக்கும் இப்போ வந்து அப்போது சயின்ஸுக்கு தனியாக ஒரு லாங்குவேஜ் பிஸ்னஸ்க்கு தனியாக ஒரு லாங்குவேஜ் இப்படி கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க இப்போ தான் என்ன தேவை வருது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு லாங்குவேஜ் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பேசிக்னு ஒன்று கொண்டு வருவோமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா இதிலேருந்து இவர் சொன்ன கதையெல்லாம் கரெக்டு ஏ வரும் அடுத்து பின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் வரும் அடுத்து சின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் வரும் அப்போ மொத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பாங்க மொத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் தான் இருக்கும் டாஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு இருக்கும் ஒரு மிஷினில் ஒருத்தர் தான் லாகின் பண்ண முடியும் ரெண்டு மூணு லாகின் க்ரியேட் பண்ணுறதே அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அந்த மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே பெரிய வேலை இதெல்லாம் வந்து தான் சீனு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்தது அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வெறும் காற்றுல கோட்டை கட்டுற மாதிரி இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி ஜாவான்னு ஒன்று இருக்குது இதே மாதிரி நான் கோவா ஆவான்னு இன்னும் ரெண்டு லாங்குவேஜ் கொண்டு வரணும்னா கொண்டு வந்துடலாம் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல ஒன்று கொண்டு வரணும்ல இப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்போ இதுக்கு மு அதனால தான் எலக்ட்ரானிக்ஸும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் க்ளோஸாக ரிலேட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியும் சரி இப்படி தான் சீனு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்தது அப்போ சி வந்ததே பெரிய புரட்சி சியவே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன ஜென்ரல் பர்பஸ் எல்லாமே ஜென்ரல் பர்பஸ் தானே ஜென்ரல் பர்பஸ்னால் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுங்கிறதே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்னு இருந்ததுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தால் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் பஸ்ஸில் போகிறோம் பெண்களுங்கிறதுக்கு தான் சீ ஒட்டணும் யார் வேணாலும் உட்காரலாங்கிறதுக்கு சீட்டு மேலே யார் வேணாலும் ஒன்று ஒட்ட மாட்டாங்கல்ல அப்போ ஜென்ரல் பர்பஸ்னு ஒட்டிட்டாங்கனாலே என்ன அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருந்திருந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் தான் ஃபோர்ட்ரான் கோபால் இது எல்லாமே அப்போது சீயை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுலேருந்து சரி இன்னொரு ஒரு ஐடியாவை எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கலாம் அந்த ஐடியாவை வச்சு அந்த ஐடியாவையும் ஆட் பண்ணால் சியோட அதையும் ப்ளஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சியோட சேர்ந்து சி கூட ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கையும் ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க கிடைக்கிறது பேர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஏக்கு அப்புறம் பி பிக்கு அப்புறம் சி சிக்கு அப்புறம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு பேர் வச்சுருங்க அப்போ இதில் சில குறைபாடுகள் இருந்துச்சு இதில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருந்துச்சுன்னா இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்த காலத்துலேயே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் வந்துருச்சு விண்டோஸ் வந்துருச்சு எம்எஸ் டாஸ் வந்துருச்சு லினக்ஸ் வந்துருச்சு லினக்ஸ்னால் யூனிக்ஸ் யூனிக்ஸ் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இன்னமும் இந்த ஸ்டோரியை போய் படித்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லாம் கூட்டாளியாக இருப்பாங்க யாரெல்லாம் மைக்ரோசாஃப்ட்டும் ஆப்பிளும் இன்றைக்கி தனித்தனி கம்பெனி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ரிசர்ச்சே பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ஜிஐயை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு எயிட்டிஸில் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்தன் ஐடியாவை இன்னொருத்தன் திருடி தனித்தனியாக கம்பெனி போட்டுருவாங்க இந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் செந்தில் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்து வடிவில் இளநியை திருடுற மாதிரி இவன் ஐடியாவை அவன் திருடி அவன் ஐடியாவை இவன் திருடி இவங்களோட ஆரம்பமே வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஆரம்பமாக தான் இருக்கும் இவங்க இவர் மேலே இவர் கேஸ் போட்டிருப்பார் இவர் மேலே இவர் கேஸ் போட்டிருப்பாரு இந்த ஸ்டோரி எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு த்ரில்லர் மூவி மாதிரி இருக்கும் ஆப்பிள் கம்பெனினாலே நமக்கு தெரிஞ்ச பேர் ஆப்பிள் கம்பெனியில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை கம்பெனி விட்டு தூக்கிடுவாங்க அவர் தான் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ஏதோ இருப்பார் அவர் கம்பெனி விட்டே தூக்கிடுவாங்க அவர் தனியாக போய் இன்னொரு கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருப்பார் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஆப்பிள் அவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ் ஆகலை திரும்ப நீங்கள் வாங்கன்னு சேர்த்துக்குவாங்க ஏன் அவரை தூக்குனாங்க என்ன நடந்துச்சு இந்த அந்த ஸ்டோரி எல்லாமே அதான் சொல்கிறேன் ஒரு த்ரில்லர் மூவிக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் தாராளமாக அதை பற்றி ஒரு படமே எடுக்கலாம் ஒரு வீடியோவே போடலாம் அந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த கம்பெனிஸோட பாலிசிஸ் அவங்களோட பாலிடிக
அசம்பிளி லாங்குவேஜ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத போய் பார்க்கலாம் அப்படியே போனீங்கன்னா ப்ராசஸர் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்குள்ளே போயிடுவீங்க இது அந்த சைடு விருப்பம் இருந்தால் இந்த கதையில் இல்லை எனக்கு அந்த கதையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே ப்ரோக்ராமராக மாறிடுவீங்க டெவலப்பராக மாறிடலாம் இப்போ இது வந்து லேங் இது வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் மிஷின் லாங்குவேஜ்லேயே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கம்பைலர் இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுற அந்த டீமுக்கு போயிடலாம் சரி எனக்கு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது ரெண்டுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி இப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்படி இப்படிலாம் டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னா அதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சைடு போயிடுவீங்க சரி எனக்கு அதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மைக்ரோ ப்ராசஸர் அந்த சைடெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு வந்து இதெல்லாம் சேர்த்து எப்படி ஓகே இதெல்லாம் சேர்த்து முத முதல்ல இன்ட்ரநெட் தானே வந்துச்சு ஆர்பா நெட்டு தானே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அப்படியே நெட்ஒர்க்கிங் சைடு போயிடலாம் எப்படி இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படியே நெட்ஒர்க்கிங் சைடு போயிடலாம் இப்படி நமக்கு இந்த பேப்பர் எல்லாமே பிஇயில் பிஎஸ்சியில் பிசிஎல இருக்குது கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு சொல்லலை கனெக்ட் பண்ணி நமக்கும் சொல்லலை நம்மளும் விருப்பமாக படிக்கலை ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஓரியன்டாக மார்க் ஓரியன்டாகவே நம்மளை ட்ரைவ் பண்ணிட்டாங்க நம்மளும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதனால் அதை விட்டுலாம் ஆனால் இதெல்லாமே இப்போ இதெல்லாமே இப்போ நீங்கள் போய் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ளஸ் ஒன் சமச்சீர் கல்வி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கு தமிழில் இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் என்னென்னு படிங்க ஓ இவ்வளோ உழைப்பு இருக்கா இதுக்கு பின்னாடி அப்படிங்கிறது தெரியும் இதுலேயும் பிரச்சனை வந்துச்சு இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சி இப்போ அதை தான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ விண்டோஸ் இருந்துச்சு யூனிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்போ இவங்க ஒரு பிரேக்கு இந்த பக்கம் ப்ராசஸர் இருக்குது இப்போ ப்ராசஸருக்கு புரிகிற மாதிரி கொடுக்கணுன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு புரிஞ்சால் தான் போகும் இப்போ யூனிக்ஸ் விண்டோஸ் மட்டும் இல்லை ஸ்மார்ட் வாட்ச் திடீர்னு ஒருத்தர் கொண்டு வராரு எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு கோடிங் இருக்குல்ல சாதாரணமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷினில் டைமர் இருக்குது கரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் டைமர் இருக்குது அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் கம்ப்யூட்டிங்கான ஒரு டிவைஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பார்க்கக்கூடாது சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு மோட்டர் அரை மணி நேரத்தில் தன்னால் ஆஃப் ஆகணும் தண்ணி தொட்டியில் தண்ணி எந்த லெவல் வந்துருச்சுன்னா மோட்டர் தன்னால் ஆஃப் ஆகணும் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கோடு எழுத முடியும் கரெக்டாக அப்போ வந்து லே ப்ரோக்ராமிங்னாலே லேப்டாப் எடுத்து வச்சுட்டு பண்ணுறது தான் அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோக்ராமிங் வந்து நீங்கள் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் லெவல் வரைக்கும் போய் பண்ணலாம் அப்போ எல்லாத்துலேயும் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத சிக்னலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா அவ்வளோதான் பாயிண்ட் அந்த சிக்னலை தான் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஜீரோ ஒன்றுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிற சிக்னல் நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டைல்லையே நீங்கள் சொல்கிற வியூவ்லேயே பாஸ் ஆகுதா அவ்வளோதான் அப்படி பாஸ் ஆகிறத இவங்க இவங்களுக்கு புரிஞ்சு தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோ இப்போ நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அது இப்படி மாறணும் அப்படி மாறணும்னா விண்டோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணும் யூனிக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணும் பின்னாடி மேக் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணும் லினக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணும் அப்போ இப்படி மாற்றுறாங்கல்ல இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டு மிஷின் லாங்குவேஜ் ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றுறாங்கல்ல இப்படி மாற்றுற வேலையை தான் கம்பைலர்னு சொல்லுவாங்க இப்படி மாற்றுற வேலையை செய்கிறவருக்கு பேர் கம்பைலர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் மொழிபெயர்க்கிறது இது ஒரு கம்பைலர்னு பேர் ஆனால் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் விண்டோஸ்க்கு ஒரு கம்பைலர் யூனிக்ஸுக்கு ஒரு கம்பைலர் மேக்குக்கு ஒரு கம்பைலர் லினக்ஸு இப்படி தனித்தனி கம்பைலர் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு கம்பைலருங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அவ்வளோ இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த கண்டென்ட்டை அந்த கண்டென்ட்டாக மாற்றி கொடுக்குற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கலி ரொம்ப விலை அதிகமான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பேர் வாங்கிடுச்சு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான லாங்குவேஜ் ஆனால் ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறது கரெக்டாக அப்போ இப்போ தான் விலை குறைவாக பொதுவாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிப்போம் அது நல்ல யூஸ் ஆகுது ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது சரி அப்போ விலையை குறைக்கிறதுக்கு உட்காந்து பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவோம் எப்படி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியான லேபில் இந்த மாதிரியான ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு டீம் இந்த பக்கம் சி ப்ளஸ் ப்
சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை எப்படியாவது மாற்றலாமா மைக்ரோசாஃப்ட்டும் ஆப்பிளும் அவங்க ஜிவைல ரொம்ப பெரிய ஹிட் கரெக்டாக ஸ்க்ரீன்லேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றதில் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் நம்ம ஒரு ஆ ஜிவை என்னங்க சார் ஜிவைங்கிறது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நல்ல கொஸ்டின் கிராஃபிக் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீன்லேயே எல்லாத்தையும் பார்க்குறீங்கல்ல இப்போது நான் இதில் காமிக்கிறேன் உங்கள் நேற்றே உங்ககிட்ட இதில் காமிச்சிருப்பேன் இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணால் இதை ஸ்க்ரீன்லேயே பார்க்க முடியுது இதை கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயே பார்க்க முடியுது இதுதான் கிராஃபிக்ஸ் உங்கள் முன்னாடியே ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறது இதே விஷயத்தை நான் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி ஆல்ட் கண்ட்ரோல் டி டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும் இதே ஃபோல்டருக்கு நான் போக முடியும் இப்போ நான் போய் லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா இங்கே எனக்கு லிஸ்ட் ஆகும் என்னென்ன இருக்குங்கிறது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்படி ஒவ்வொன்றத்துக்கும் டைப் பண்ணுவாங்க இப்போ எல்எஸ் ஹைஃபன் ஏ ஹைஃப் எல்எஸ் ஹைஃபன் ஏ இப்படி டைப் பண்ணுவாங்க டைப் பண்ணி என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இப்படி கமெண்ட் கொடுத்து கமெண்ட் கொடுத்து ஒவ்வொரு ஃபோல்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் கிளிக் ஆ அதுக்கப்புறம் தான் மவுஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆரம்ப கால கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு மவுஸே கிடையாது கருப்பு வெள்ள ஸ்க்ரீன் தான் உண்டு அதுக்கப்புறம் தான் மவு ஏன்னா கிளிக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மவுஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இப்படி அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது கேரக்டர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க சிஇஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கேரக்டர்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் எழுத்து அதில் டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி பார்க்குறீங்கங்கிறதுனால அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஜிஇஐ கண்டுபிடிச்சதுனால அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே எல்லாத்தையுமே விஷுவலைஸ் பண்ணணும் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வரணும் அப்படி தான் சும்மா இருந்த பேசிக்கை பிடிச்சி விஷுவல் பேசிக்னு கொண்டு வந்தது சும்மா இருந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை பிடிச்சி விஷுவல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க உண்மையிலே அவங்க இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க விபிலாம் உங்களுக்கே தெரியும் விபி டாட் நெட் எல்லாம் வந்துச்சு இப்படிலாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் தான் இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் மொத்த உலகமும் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் கஃபம் கம்பெனிஸ்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் போய் பாருங்கள் கஃபம் கம்பெனிஸ்ங்கிறது இன்றைக்கி உக்ரைன் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்களா உக்ரைனோட ஜிடிபி என்ன ஒரு வருஷ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன அதை இந்த கஃபம் கம்பெனிஸ் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க கஃபம் கம்பெனிஸ் தான் உலகத்துக்கான ஒரு அச்சுறுத்தல் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவான ஒப்பீனியன் இந்தோ ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் மைக்ரோசாஃப்ட் கஃபம் இதில் நெட்ஃப்ளிக்ஸையும் இப்போ சேர்த்துருக்காங்க இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு ஏன் ரிஸ்க்குனா அளவு கிடந்த பணம் இருக்குது இவங்க ஒருத்தர்ட்டையே பணம் இவங்க சம்பாதிக்கிறத பற்றி நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா வேலை செய்கிறாரு அவர் சம்பாதிக்கிறாரு அதை பற்றி ஏதோ நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஐயோ அவன் பணக்காரன் ஆகிட்டானேங்கிற பொறாமையில் இல்லை ஒருத்தர்கிட்டையே மொத்தமாக பணம் சேர்றதுங்கிறது ஒரு ஊரில் எல்லாருக்கிட்டையும் பணம் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தர்கிட்டையே பணம் சேருதுன்னா ஒரு இன்னொருத்த ஏழை ஆகிட்டே போவான் அப்போ இந்த பணம் சேர்ந்தவன் வந்து திடீர்னு கோல்மால் பண்ண ஆரம்பித்தான்னா தடுத்து நிறுத்த முடியாது இப்போ இவங்களோட ஜிடிபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இது வேறு பாயிண்ட் இது இவங்களோட ஜிடிபி கம்பெனிஸோட கண்ட்ரீஸோட ஜிடிபியோட அதிகமாக இருக்கும் சும்மா இதெல்லாம் போ ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் போய் பாருங்கள் அதான் சொல்கிறேன் இதில் ஒவ்வொரு இந்த பார்த்திங்களா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பதினஞ்சு பில்லியன் டாலர் நார்த் அமெரிக்கா மட்டும் பதினஞ்சு பில்லியன் டாலர் டு இருபத்தி மூணு மில்லியன் டாலர் நம்ம மொத்தமே அதில் யூரோப் எவ்வளவு எப்படி இவங்களோட ஜிடிபி எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரீஸ் கம்மியாக இருக்கும் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் கம்மியாக இருக்குங்கிற லிஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கலாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பிக்கஸ்ட் யூஎஸ் டெக் கம்பெனிஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் அமெரிக்காவில் வந்து அதிபர் ஜெயிக்கிறது இந்தியாவில் ப பிரைம் மினிஸ்டர் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஃபேஸ்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சும்மா ஒன்றும் இல்லாமல் சண்டை போட மாட்டாங்கல்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் பார்லிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க யூரோப்பில் யூரோப் பார்லிமெண்ட்டில் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் நமக்கு அச்சுறுத்தலா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக காமிக்கிறேன் கம்பைண்ட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி செவன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரு அஞ்சு கம்பெனி மொத்த யூரோப் யூனியன் இருக்குல்ல அவங்களோட ஜிடிபியே செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்
இப்போ அப்போது அந்த அஞ்சு கம்பெனி மட்டுமே இவ்வளோ பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ நாளைக்கு ஒரு வேர்ல்டு வார் வருதுன்னா இவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் கரெக்டாக அதுக்கு தான் எல்லோரும் பயப்படுறாங்க மற்றபடி இவங்க பெரிய ஆள் ஆகிறதுல யாருக்கும் எந்த பயமும் இல்லை இதை யூரோப் இது வந்து யூரோப் பார்லிமெண்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் சரி இது தனி ஸ்டோரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டோரிலாம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போய் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே நம்ம போகல இப்போ இவங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதை காமிக்கிறேன் இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எப்படியாவது மாற்றிடலாமா ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ வழக்கமாகவே வந்து இந்த நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியவே எடுத்து படித்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி திரும்பின இடம் எல்லா இடமும் எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஆளாக இருப்பான் அவன் பெரிய ஆளாலாம் இருந்திருக்க மாட்டான் பெரிய பேக்ரவுண்டெலாம் இருந்திருக்காது சாதாரணமாக சாதாரணமாக எடுத்துக்கோங்களேன் ரஜினிகாந்துக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் எந்த பேக்ரவுண்டும் கிடையாது பேக்ரவுண்டோடு வந்த எந்த ஹீரோவும் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன்றில் கிடையாது பெரிய பேக்ரவுண்டு அவங்க அப்பாவே பெரிய நடிகர் அப்படின்னு சிவாஜியோட பையன் ஒன்றும் பெரிய நடிகர் இல்லை அவங்க அப்பாவே வந்து உலக நாயகன்னு பேர் வாங்கினவர் அவர் பசங்க ஒன்றும் நம்பர் ஒன் ஹீரோயின்ஸாக இல்லை எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்கிறேன் பெரிய டேரக்டர்ஸ் லிஸ்ட் எடுங்க யாருன்னே தெரியாத பாரதி ராஜா பெரிய ஆளாக இருப்பார் யாருன்னே தெரியாமல் வந்த மணிரத்னம் பெரிய ஆளாக இருப்பார் சச்சின் தோனி இந்த மாதிரி சச்சினோட பையன் பெரிய ஆள் கிடையாது நான் நிறைய நேரம் யோசிப்பேன் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண இது என்னோடய பர்சனல் வியூ நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஃபேமிலியில் பிறந்துட்டோமே நம்மளும் பணக்காரனாக இருந்திருக்கலாமே நம்மளும் வந்து ஒரு கோடீஸ்வரர் வீட்டில் பிறந்திருக்கலாமேனு யோசிப்பேன் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் எடுத்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோடீஸ்வரம் பிள்ளையும் அந்த கோடீஸ்வரனுக்கு இணையான ஆளாக வந்தது கிடையாது அம்பானி பையனே இருக்கட்டும் பத்தா ஒரு 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 பெட்ரோல் பம்பில் பெட்ரோல் ஊற்றிக்கிட்டு இருந்த அம்பானி அவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கட்டினார் பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கிற காசை ஒரு கோடி ஆக்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க ஒரு கோடியை பத்து கோடி ஆக்குறது பெரிய விஷயம் கிடையாது யார் வேணாலும் ஆகலாம் கரெக்டாக இப்போ முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானி அவங்கள விட அப்பா தான் பெரிய அப்போ ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு சொல்கிற மெசேஜ் ஒன்று நீங்கள் சாதாரண ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கீங்களா எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் வந்திருக்கீங்களா நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏற்கனவே நீங்கள் வெல் செட்டில்டு ஃபேமிலி உங்கள் வீட்டில் பெரிய எங்கள் அப்பா தான் கவுன்சிலராக இருக்கார் எம்எல்ஏவாக இருக்கார் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியிலேருந்து வரீங்களா நீங்கள் பெரிய ஆளாக இருக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறை ரொம்ப ரொம்ப குறை நான் சொல்கிறத நீங்கள் வழக்கம் போல் நான் சொல்கிறத நம்ப வேண்டாம் நீங்கள் போய் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற பெரிய ஆளுங்க லிஸ்ட் எடுங்க அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கோங்க கருணாநிதி எடுத்துக்கோங்க யாரை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க எம்ஜிஆர் எடுத்துக்கோங்க மோடி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கோ எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு யார் உங்களோட ரோல் மாடல்னு நினைக்கிறீங்களோ யார் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆன ஆள்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க அப்பா பேர் அவங்க தாத்தா பேர் உங்களுக்கு தெரியுமானு யோசிச்சு பாருங்கள் நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் தெரியாது நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் தெரியாது யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேர் எக்ஸப்ஷன் இருப்பாங்க ரொம்ப ரேர் அப்படி எக்ஸப்ஷனாக இருக்கிறவங்களோட அப்பாவும் ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருக்க மாட்டார் ஃபீல்டில் தே அறியப்பட்ட ஒருத்தராக இருப்பார் அவர் காலத்தில் அவர் நம்பர் ஒன்னாக இருந்திருக்க மாட்டார் வெளியில் தெரிஞ்ச ஒரு பேராக இருக்கும் அவ்வளோ தான் நீங்கள் வேணால் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற மெசேஜ் அப்போ நம்ம பெரிய ஆளாக இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஒரு சாதாரணமான ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்திருக்கோம் நம்ம அட்டம்ட் போட்டால் ஜெயிச்சிடலாம் சரி அது தனி ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரியை இங்கே எங்கே அப்ளை பண்ணுறோன்னா சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ்ங்கிறவ ஒரு பொடியை ஒரு சின்ன கம்பெனி வெளியிலே இந்த ஜாவாவை தவிர இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னே யாருக்கும் தெரியாது இவங்க டக்குன்னு நாங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆனால் ஒன்று பெரிய ஆளான எல்லார் பின்னாடியும் வருஷக்கணக்கான உழைப்பு இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு விஜய் விஜயவோ அஜித்தேவோ தெரியுதுன்னா நேற்று நடிக்க வந்து அவங்க கிடையாது இருபது வருஷமாக நடிச்சுட்டு இருக்க போய் தான் தெரியுது இப்போ சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவில் தான் இவங்க ஜாவாவை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நாலு வருஷ உழைப்பு நாலு வருஷ உழைப்புக்கு பிறகு தான் ஜாவா வருது நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் பெரிய ஆள் ஆகணுன்னாலும் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரிகிற யூடியூப் சேனல் எந்த சேனலாக இருந்தாலும் எடுத்து பாருங்கள் அவங்க குறைஞ்சது மினிமம் அவங்களுக்கு நாலு வருஷம் இருக்கும்
நமக்கு கிடைக்கிற மெசேஜ் நமக்கு எந்த ஃபீல்டு பிடிச்சிருக்கோ அதில் ஒரு நாலு வருஷம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் போதும் ஹார்ட் ஒர்க் இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணால் போதும் ஆனால் விடாமல் ஒர்க் பண்ணணும் பேக் அடிச்சிடக்கூடாது வேண்டாம் வேறு ஃபீல்டு போவோம் அப்படின்னு அடிச்சிடக்கூடாது அப்போது இதுதான் இதே மாதிரி தான் ஜாவாகும் ஒரு நாலு வருஷ உழைப்பு ஆனால் ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் இப்படி தான் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தாங்க வரும்போது அவங்க சொன்ன சில வார்த்தைகள்லாம் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஜாவா சீப்பர் நாங்கள் எப்படி எப்படி சீப்பாக கொடுக்க முடியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸை விட நீங்கள் எப்படி சீப்பாக கொடுக்க முடியும் ஒரு கத்துக்குட்டி கம்பெனி உங்கள்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே ஆள் இல்லை நீங்கள் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு அதில் ஜேம்ஸ் காஸ்லிங்னு ஒருத்தரை ஹெட்டாக போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் உலகத்தையே மாற்றிடுவீங்களா அப்படின்னு முதல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம உலகத்தில் போய் சொன்னாலே முதல்ல நம்மளை பார்த்து எல்லோரும் சிரிக்க தான் செய்யும் அதுக்கப்புறம் நம்மளை ரிசீவ் இவனை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியலேங்கிற கோவத்தில் தான் நம்மளை பார்ப்பான் முதல்ல சிரிப்பான் அப்புறம் எப்படியாவது இவனை கழிச்சு கட்டிடலான்னு பார்ப்பான் வேறு வழியே இல்லைங்கும் போது தான் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் வேறு வழி இல்லை இவர் வளர்ந்துட்டார் அப்படின்னா தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இது எல்லாேருக்கும் அதே தான் ஜாவா டீமுக்கும் நடந்துச்சு என்ன அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ தான் இவர் வந்து சொன்னார் நாங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொன்னார் நாங்கள் சீப்பாக கொடுக்குறோம் ஏன்னா நாங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இதில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ பிளாட்ஃபார்ம்னா நமக்கு புரியறதுக்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது பிளாட்ஃபார்ம்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லை ப்ராசஸர்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த கலவை தான் பிளாட்ஃபார்ம் அப்போ இதெல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக ஃபீல் பண்ணுற நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஹோம் ஒர்க் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்கள் மிஷினில் என்ன ப்ராசஸர் இருக்குது அதை பற்றின ஃபீச்சர்ஸ் ப்ராசஸர் என்னென்னே டக்குனா இன்டெல் தானே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இன்டெல்ங்கிறது ஸ்டிக்கர் பார்த்துட்டு யார் வேணாலும் சொல்லலாம் கரெக்டாக அது மே மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு கம்பெனி இன்டெல்லில் என்ன இருக்குது உங்கள் ப்ராசஸர் ஸ்பீடு என்ன கரெக்டாக உங்கள் ப்ராசஸரோட ஸ்பீடுக்கான யூனிட் என்ன ஏன் அவ்வளோ காசு உங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கிற ப்ராசஸரை வெளியில் போய் வேலை விசாரிங்க ப்ராசஸர் மட்டும் ஏன் அவ்வளோ காசாக இருக்குது அப்போ அதில் என்ன இருக்குது அப்படி அப்படிங்கிறத கொஞ்சமாவது ப்ராசஸர் பற்றி பொதுவாக நான் சொல்கிறது இன்டர்வியூக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் சேலஞ்ச் தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ உங்களால் இப்போ வாட் இஸ் ப்ராசஸர்னு கேட்டால் அறுபது செகண்டு தான் டைமர் ஆன் பண்ணுங்கள் அறுபது செகண்டு பேச முடியுதா பாருங்கள் அறுபது செகண்டு கூட பேச தெரியலனா இன்டெல்னு சொல்லாதீங்க வெளியில் அது வந்து எதிராளியை உசுப்பேற்றி விடும் இன்னும் இன்டெல்னு பேர் சொல்கிறாது எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு இன்டர்வியூ வர கேள்வி கேட்க வச்சோம் அப்போ உங்கள் ப்ராசஸர் என்ன உங்கள் மொபைலில் என்ன ப்ராசஸர் வச்சுருக்கீங்க திடீர்னு அவங்க எயிட் கோர்ம்பாங்க ஃபோர் கோர்ம்பாங்க கோ கோர் டூ டூவோம்பாங்க அப்படின்னா என்ன இவ்வளோ காசு போட்டு வாங்கிட்டேன் பேர் போட்டிருக்கு நான் அதில் வேற அந்த ஃபீல்டுக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அப்போது ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் இதுதான் உங்களோட உங்களோட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் உங்கள் லேப்டாப் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் உங்களோட மொபைல் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒரே ஒரு சாதாரண கேள்வி ஏன்ட்ட ஒரு சாம்சங் ஃபோன் இருக்குது இன்னொரு தட்ட ஆப்பிள் ஃபோன் இருக்குது இன்னொரு தட்ட விவோ இருக்குது இன்னொரு தட்ட வேறு ஏதோ ஓப்போ ஒரு ஃபோன் இருக்குது எல்லோரும் ஒன்று போல் பதினாறு எம்பி மெகா பிக்சல் வச்சுருக்கோம் ஆனால் ஏன் ஒவ்வொரு மொபைலில் ஒவ்வொரு கிளாரிட்டி ஆப்பிள் ஃபோன்னே சூப்பர் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஆனால் எல்லாமே பதினாறு மெகா பிக்சல் தான் பேசுகிறோம் அப்போது கேமராவை மெஷர் பண்ணுற ஒரே பாயிண்ட் மெகா பிக்சல் தானா இல்லை கேமராவில் கிளாரிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாவது இருக்கா யாருக்காக தெரிஞ்சதுன்னா இப்போவே சொல்லலாம் சென்சார்ஸ் இருக்கு சூப்பர் தெரியுது இப்போ பதினாறு மெகா பிக்சல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு வந்து பிக்சல் அதாவது ஒரு போட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட நம்ம ஸ்கேல் வச்சு அளக்கிற மாதிரி தான் இப்போ ஒரு நோட் இருக்குன்னா நோட் அளக்கிறோம் சார் இப்போ பதி பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு பதிமூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அந்த போட்டோல எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது மெகா பிக்சல் பட் அதை உள்வாங்குற சென்சார்ஸினுடைய அந்த சைஸ் அது எப்படின்னா லைட்டை வந்து அது எவ்வளவு சென்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற சைஸ் அதுல உள்ள எத்தனை இன்ச்சுக்கு அது எத்தனை இன்ச் பிக்சலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த சைஸை பொறுத்து தான் வந்து அந்த கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும்
இன்றைக்கி இவர் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ண போய் பரவாயில்ல இவர் மூலமாக நான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ சென்சார்னால் என்ன ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னா என்ன ஃபோக்கஸ்னால் என்ன எல்லாம் போய் பாருங்கள் அடுத்த தடவை நீங்கள் மொபைல் யார் கூடயாவது வாங்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பேசுகிறது வேறு டோனில் இருக்கணும் ஏ எப்படா இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா நான் ரிசர்ச் பண்ணேன் வீட்டில் உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தேடினேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வெறும் மெகா பிக்சல்ஸ்னு பேசுகிறது அது லேமன் டேம் அது கடையில் வேலை செய்கிறவர் சொல்கிற வார்த்தை நம்ம அவர் நம்ம கஸ்டமர் நம்ம தான் விவரமாக இருக்கணும் அவரை விட அவர் எதை சொன்னால் நீங்கள் வாங்குவீங்களோ அதை மட்டும் தான் சொல்லுவார் அதுதான் அவரோட டியூட்டி அப்போ நம்ம அந்த ஃபீல்டுலேயே இருக்கோம் அப்போ நமக்கு அதை பற்றி கண்டிப்பாக தெரியணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு லேப்டாப் ஸ்லோ ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணணும் ரேமை மாற்றணுமா ஓஎஸை மாற்றணுமா இப்போ ரேம் தான் ஒரு லேப்டாப்போட ஸ்பீடை முடிவு பண்ணுதா எது முடிவு பண்ணுது ப்ராசஸர் முடிவு பண்ணுதா இல்லை ரேமும் ப்ராசஸரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணுதா தெரியலையே எல்லோரும் ரேம் பற்றி பேசுகிறாங்க எல்லோரும் ப்ராசஸர் பற்றி பேசுகிறாங்க எது ஸ்பீடை முடிவு பண்ணும் என்கிட்ட ஒரு இருபது ஜிபி ரேம் இருக்குது ஒரு அம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராசஸர் இருக்குது என் சிஸ்டம் ஸ்பீடாக இருக்குமா என்கிட்ட ஒன் ஜிபி தான் ரேம் இருக்குது ஆனால் லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸர் போட்டிருக்கேன் என் சிஸ்டம் ஸ்பீடாக இருக்குமா நான் கேட்குறது நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ஐடின்னு முடிவு பண்ணி வந்த ஒருத்தர்கிட்ட இந்த கேள்விகள் கேட்கறது சரின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஒருத்தர்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்போ உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறது சரி அப்போ நீங்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தே தே எவ்வளோ தேட முடியுமோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு புரியாமல்லாம் படிக்கக்கூடாது இது போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நாளைக்கு கிளாஸுக்கு வரும்போது உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இதை பற்றி ப்ராசஸர்னால் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஒரு கேமரா கிளாரிட்டி வேணும்னா உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரேமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இது உங்கள் மொபைல் ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு டிவைஸ் வச்சுருக்கீங்க அதுவும் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் போட்டு வாங்கியிருக்கீங்க கரெக்டாக அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை லட்சம் உங்கள் லேப்டாப்பையும் மொபைலையும் கேட்டால் குறைஞ்சது அரை லட்ச ரூபா ஆயிருக்கும் இப்போ அவ்வளோ காசு போட்டிருக்கோம் நமக்கு அது பற்றி தெரியணும்ல பார்த்துட்டு வாங்க சரி இப்போ இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொன்னாங்க எது ரெண்டையும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமையும் உங்களோட ப்ராசஸரையும் சேர்ந்து தான் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸை நாங்கள் ஜாவாவில் அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் என்னது இண்டிபெண்டன்ஸ்னாலே சுதந்திரம் அதானே இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படிங்கிறது விடுதலை இப்போ எதுலேருந்து விடுதலை பிளாட்ஃபார்முடைய பிளாட்ஃபார்மை நம்பி இருந்ததுலேருந்து விடுதலை அப்படின்னா ஆமாம் நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்க அதை ஓஎஸ்ட்டை போய் கொடுத்தீங்க அது ப மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றுச்சு அப்போ மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு கம்பைலர் வச்சுட்டிங்க அப்போ அந்த ஓஎஸ் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பெனியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு தனித்தனியாக போட்டுட்டு இருந்தீங்க நாங்கள் அப்படி பண்ணலை நாங்கள் ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஜாவாவில் வச்சுட்டோம் லெவல் ஒன் லெவல் டூ இப்படி ரெண்டு லெவல் வச்சுட்டோம் நடுவில் இங்கே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது நாங்கள் ஜாவாவில் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் எங்கள் ப்ரோக்ராமை ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடாக மாற்றிட்டோம் அது எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் ஒன்று போல் இருக்கும் அதுக்கு தான் டாட் கிளாஸ் ஃபைல்னு பேர் அப்படி இல்லைன்னா பைட் கோடுன்னு பேர் இதுதான் மேஜிக் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஜாவாவோட மேஜிக் வேர்டே இந்த பைட் கோடு தான் இந்த பைட் கோடு எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லா ப்ராசஸர்லேயும் ஒன்று போல் இருக்கும் இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது ஃபஸ்ட்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா இனிமேல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்லக்கூடாது கம்பைலேஷன் சொல்லணும் அப்போ தான் நம்ம ஜா அதாவது ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சுட்டு பேசுகிற மாதிரி வெளியில் தெரியும் அதுக்காக அப்போ இது இதுதான் ஃபஸ்ட் லெவல் கம்பைலேஷன் என்னவாயிருச்சு உங்களோட ப்ரோக்ராம் பைக் கூட மாறிடுச்சு பைக் கூட மாறினதுக்கு அப்புறமா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்கிட்ட போய் கொடுக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலமாக உங்கள் மிஷினை நீங்கள் பிடிக்கணும் உங்கள் மிஷினுங்கிறது தான் உங்கள் ஹார்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேர் ஆக்சஸ் பண்ணால் இங்கே ஒரு ஓஎஸ்க்கு மேலே ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டு விட்ருவாங்க விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்னு விர்ச்சுவல்னால் கற்பனை அதாவது மிஷின் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு கற்பனையாக ஒரு மிஷினை போட்டு விட்டு இந்த பைக் கூட அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் கையில் கொடுத்துருவாங்க அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் சாஃப்ட்வேர் அதுவும் அதுக்கு ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் பேர் இந்த ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யாருன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றி கொடுத்துரும் ஆ அப்போ இந்த பைட
அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தான் ஜேடிகேன்னு பேர் டி சரியா ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்டுன்னு பேர் என்னங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு பேர் சொன்னீங்க இதுக்கு டெவலப்மெண்ட் கிட்டுனா இதில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குமா கிட்டுனா பொதுவாக நிறைய சாஃப்ட்வேர் நிறைய இருக்கிறது தானே டூல் கிட்டு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் இதில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் எதுக்குங்க நிறைய சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் எழுதுகிற ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல அது கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்களா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இல்லாமல் ஏன்னா மிஷினுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் இப்போ மனுஷன் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவான் தப்பாக எழுதுனா கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் மனுஷனுக்கு மனுஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ மிஷின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாது அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பைல் பண்ணும்போது அதாவது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது எரர்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க அப்போ எரர் செக்கிங்க்கு தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் எரர்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு எரர் செக்கிங்க்கு தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அதுக்கு தனியாக ஒரு கம்பைலர் கம்பைலர் தான் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அதுக்கு தனியாக ஒரு கம்பைலர் இது போக இன்னும் சில வேலைகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க பின்னாடி அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு தான் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்டுன்னு பேர் இது உங்கள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு போய் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றிடும் டாட் கிளாஸ்னால் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் படிக்கிற கிளாஸ் இல்லை சரியா அந்த கிளாஸ் வேறு இது பை இதுக்கு வந்து பைட் கோடுன்னு பேர் இப்படி பைட் கோடாக மாற்றிடும் அப்போ இந்த பைட் கோடாக மாற்றியாச்சுன்னா இந்த பைட் கோடை நம்மளால் வாசித்து புரிஞ்சிக்க முடியாது இப்படி பைட் கோடை நம்மளால் வாசிக்க முடியாது இப்போ நான் எதுலையாவது பழைய கோடு எதுலையாவது காமிக்கிறேன் இப்படி இருக்கும் இப்போ நான் சும்மா ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் இதை எங்கே புரியும் நமக்கு அப்போ இப்படி தான் ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றி கொடுத்துரும் ஆனால் இப்படி டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றுறதுல இப்போ ஒரு கேள்வி இருக்குது என்ன கேள்வி தெரியுமா நான் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமு உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் நம்பி வாங்குவீங்க நான் இப்படி பைட் கோடை கொடுக்குறேன் இது ஒரு வைரஸாக இருக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம் சரியாக தப்பாக இந்த கேள்வி என்னோடய கோடுக்குள்ளே உங்களோட லேப்டாப்பை கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு வைரஸ் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கும் ஆசைக்கு தெரியாது எனக்கும் ஆசைக்கு தெரியாது என்னை என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் தான் நீங்கள் இதை பண்ணணும் இது வைரஸாக இருக்கலாமே இது வைரஸாக இருக்கலாம் ஒன்று நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி சுற்றி இருக்கிறவனெலாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க மைக்ரோசாஃப்ட்டு ஐபிஎம் இந்த மாதிரி ஆப்பிள் இந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸை சும்மா விட்ருப்பாங்களா புதுசாக ஒருத்தன் வளர்ந்து வரான்னா அவனை சும்மா விட்ருவாங்களா அப்போ அவனை எவ்வளோ கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் அவங்க ஆன்சர் வச்சுருந்தாங்க என்ன ஆன்சர் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஜாவாவை நாங்கள் ஒரு செக்யூர்டு லாங்குவேஜாக கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னாங்க செக்யூர்டு லாங்குவேஜ்னால் ஆமாம் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த பைட் கோடு இருக்குல்ல இந்த பைட் கோடு உங்கள் மிஷினில் எந்த இடத்துலையும் இந்த பைட் கோடு யூஸ் பண்ண முடியாது நாங்கள் ஜேவிஎம் கொடுக்குறோம்ல அந்த ஜேவிஎம் அந்த ஜேவிஎம் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு பேர் இந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் புரியும் அந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டோட கோடை நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றோம் அதில் என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓப்பன் சோர்ஸாக கோடை கொடுத்துட்றோம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்போ இந்த பைட் கோட் உங்களோட மிஷின்ல வேற எங்க சொல்லுங்க புரிஞ்சிருச்சா பைட் கோட் எதுல இருந்துங்க சொல்லணும் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நான் வந்து ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைலை உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் அதை வாசிக்க முடியல அப்போ வாசிக்க முடியலன்னா அது ஒரு வைரஸாக இருந்துராதா அது ஏதாவது என்னோடய மிஷினில் போய் இன்ஸ்டால் ஆகி வைரஸாக மாறிடாதா ஏன்னா வைரஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்போ இன்ஸ்டால் ஆகி மாறிடாதா அப்படிங்கிற சந்தேகம் தான் இருக்குது அப்போ இவங்க என்ன அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த கோடு இந்த கோடு இந்த ஜேஆர்இ இந்த என்விரான்மெண்ட் நாங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தரோம் அந்த சாஃப்ட்வேரை தாண்டி வேற எங்கேயுமே வேலை செய்யாது வேற எங்கேயுமே வேலை செய்யாது இந்த ஜேஆரியில் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் ஜேஆரி மட்டும்தான் அந்த பைட் கோடை எடுத்து ரிசீவ் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட் புட்டை கொடுக்குமே தவிர வேற உங்களோட ப்ரௌசரில் போய் கரெக்ட் பண்ணுறது இல்லை உங்களோட சி ட்ரைவை போய் நிரப்புறது இந்த ட்ராஜன் ஹார்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வைரஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற இடத்துலலாம் போய் உட்காடுறது அந்த வேலை எதையுமே இது செய்யாது எதுக்குள்ளே மட்டும்தான் இது வேலை செய்யும் 
ஜாவா ரன் ஆகிறதுக்குன்னு ஒரு ஜாவா எக்ஸிக்யூஷன் என்விரான்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் இது வேலை செய்யும் அதை தாண்டி இது வேலை செய்யாது கிட்டத்தட்ட ஒயரிங் கொடுத்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே பவர் சப்ளை வருது ஆனால் அது அந்த ஒயருக்குள்ளே மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அப்போ நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் எங்கேயாவது ஷாக் அடிக்கும்னா தானே நம்ம பயப்படணும் அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது செக்யூர்டாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் அப்போ ஜேவிஎம்மே இந்த ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டோட ஒரு பார்ட்டு தான் ஏன்னா ஜேவிஎம் வெளியில் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் இந்த பைக் கோட டாட் கிளா பைக் கோட பைனரியாக வெளியிலேயே மாற்றிடுவோம் அப்போ அப்படி மாற்றக்கூடாது நம்ம ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு ஒரு செக்யூர்டு என்விரான்மெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அது உள்ளே தான் இந்த பைக் கோடை நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படி ரிசீவ் பண்ணுறது மூலமாக ஜாவாவை ஒரு செக்யூர்டான லாங்குவேஜனும் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் புரியுதா இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் இப்போது இது ஜேவிஎம் ரன் டைம் என்வாய்மெண்ட் எல்லாமே ஜேடிகே குள்ளேயே இருக்குமா இல்லை அதுக்கு தனியாக சாஃப்ட்வேர் சேர்த்துலாமா சார் ம் அது இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணலை பண்ணணும் ஓகே கண்டிப்பாக இப்போ உடனேவே பேசுவோம் அதை ஓகே சார் ஏன்னா வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லும்போது அதில் ஒன்லி கம்பைலர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஜேடிகே ப்ளஸ் ஜேவிஎம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் டைமிங் எடுக்கும்ல ம் ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு தான் அதை இப்போ உடனேவே அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வேறு யாருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்காங்க சரி அப்போ உங்களோட ஜாவா ப்ரோக்ராமை எது மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஜேவியம் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் வேறு யாராலையும் அதை டச் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க ஜாவாவை பார்த்து பயந்தாங்க அதனால் இவங்க அப்படி ஒரு செக்யூரிட்டியே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த ஜேவிஎம் எங்கே இருக்கும் ஜாவா ரன் டைம் இன்வரான்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்த கேள்வி இவங்க கேட்குறது அப்போ ஜேடிகேங்கிறது என்ன ஜேடிகேக்குள்ளேயே இதெல்லாமே வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டால் ஜேடிகேங்கிறது ஜேடிகேவோட மேஜரான வேலை உங்களோட டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராமை எடுத்து டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக அதாவது பைட் கோடாக மாற்றுறது தான் அதோட மேஜரான வேலை ஆனால் பைக் கூட மாற்றினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க கண்டிப்பாக அதை ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கணும்னு நினைப்பீங்க ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் அப்போ ஜேடிகேவோடு சேர்ந்து ஒரு ஜாவா டெவலப்பருக்கு ஜேஆர்இ அந்த ஜேஆர்இக்குள்ளே இருக்கிற ஜேவிஎம் கண்டிப்பாக தேவை இது ஒரு டெவலப்பருக்கு இப்போ நான் தான் டெவலப் பண்ணுறேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் அந்த கோடை ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றிருப்பேன் அப்போ நீங்களும் உட்காந்து திரும்ப டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றுற வேலையை நீங்களும் எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அப்போ நான் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை மட்டும் உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன் உங்கள் மிஷினில் என்ன சொல்லுவேன்னா ஜேஆர்இ மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன் அதனால் நீங்கள் ஜேடிக்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா கூட சேர்ந்து ஜேஆர்இ வரும் இல்லை நான் ஜாவா டெவலப்பர் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஜேஆர்இ மட்டும் நீங்கள் தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அது ஜாவா அப்ளிகேஷன் யூஸராக இருந்தால் ஜேஆர்இ மட்டும் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறது படி ஜேடிக்கே பற்றி பேசியிருக்கோம் ஜேஆர்இ பற்றி பேசியிருக்கோம் ஜேவிஎம் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஜாவா ஒரு செக்யூர்ட் லாங்குவேஜ் எப்படி இந்த ஜேஆர்இயால் மட்டும்தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் நான் ஜாவா டெவலப்பர் இல்லை அப்படின்னா நான் ஜேஆர்இ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ம் ஆமாம் அப்போ பைக் கோட்ஸ் வந்து அவங்க எங்கே இருந்து சார் அந்த ஆன்லைன் அங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண இப்போ ஒரு கேம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு இஎக்ஸி ஃபைல்னால் அதை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கல்ல அது மாதிரி பைட் கோடாக எடுத்து வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு கேம் ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ஹேக் பண்ணி நம்ம விளாட்றதுக்குன்னா இந்த ஒரு கோடிங் இருந்தால் போதும் அந்த கோடிங்கை நட்லேருந்து எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோடை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட் ஆமாம் அது மாதிரி அந்த கேமோட கோடையே டவுன்லோட் பண்ணி நமக்கு டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக இருந்தால் அதை நான் ரன் மட்டும் பண்ணால் போதும் சார் இல்லை சார் அந்த இடத்துல சொன்னீங்கள ஜேடிக்கு வந்து டெவலப்பர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாவா டெவலப்பர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜேவிஎம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை எனக்கு புரியலை அந்த இடம் இப்போ ஜாவா ப்ரோக்ராம் என்கிட்ட இருக்குது அதை நான் வந்து இப்படி பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணணுமா அப்போ இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறவர் டெவலப்பர் தானே ஆமாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஏதோ
ரெடி பண்ணி என்னோட மிஷின்லேயே டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவேன் அதாவது பைக் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவேன் கரெக்டா ஓகே சார் இதே இப்போ ஒரு பத்து லட்சம் பேர் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க அந்த பத்து லட்சம் பேரும் திரும்ப இந்த வேலையை செய்ய வேண்டாம் அவங்க இதை பைனரியாக மாத்திர வேலையை செஞ்சால் மட்டும் போதும் புரியுதா சார் அந்த பத்து லட்சம் பேர் யார் என்னோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறவங்க அப்போ அவங்க மிஷினில் ஜேஆரி இருந்தால் மட்டும் போதும் ஏன்னா ஜேஆரி தான் பைட் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் பைனரியாக மாற்றுது ஜேஆரி அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஜேவிஎம் வச்சு பைட் கோடை பைனரியாக மாற்றுது அப்போ அவங்க ஜேஆரி மட்டும் அவங்க லேப்டாப்பில் வச்சுருந்தால் போதும் என் லேப்டாப்பில் நான் ஜேடிகே வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் டாட் கிளாஸ் ஃபைலாக மாறும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவையாவது நான் அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் நான் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருப்பேன்ல அப்போ என் லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஜேடிகேவோடு சேர்ந்து என் லேப்டாப்பில் ஜேஆரி தேவைப்படும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜேடிகே வேணும்னு கேட்குற ஒருத்தருக்கு ஜேஆரியை சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க ஜேடிகேவோடு சேர்ந்து ஜேஆரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஜேஆரி மட்டும் தனியாக வேணும்னா தனியாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்து ஆ சொல்லுங்கள் சார் இப்போ இது எல்லா பிளாட்ஃபார்முக்கும் ஒன்று அப்போ வந்து சேமாக எல்லா ஒயர்ஸுக்கும் ஒரே இது தான் போடுது எது இல்லை சார் பிளாட்ஃபார்ம் பிளீன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஜேடிகே எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் காமன் தான் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம் ஒவ்வொரு ஓஎஸ்க்குலாம் மாறாது ஜேடிகே தான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் காமன் தான் ஜேஆர் தான் இண்டிபெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் இது ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ஜேடிகே இதில் எது டிபெண்ட் எது இண்டிபெண்ட் எது பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட் எது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லாயிருக்கும் இந்த பைட் கோடாக மாற்றுறதே பைட் கோடே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹைலி ஆப்டிமைஸ்ட் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ரெடிமேடாக எடுத்து கொடுக்குறது அது இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச்சே புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியே நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி பேசுனதில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் புரிஞ்சுதோ அதெல்லாம் போய் பார்த்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் ட்ரெயினர் சிங்கிள் ரிசோர்ஸ் அவர் அவருக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுவார் அவ்வளோதான் அவருக்கும் வயசாகிருக்கும் உங்கள் அளவு யங் பிளட் இருக்காது படிக்காமல் கூட பழைய ஞாபகத்தில் எதையாவது சொல்லுவார் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லாமல் விடுவார் இந்த மாதிரி ஆ குறையுள்ள மனுஷன் தானே எதிராளியும் அப்போது ஆயிரம் குறை இருக்கும் அந்த குறை உங்களை பாதிக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் இது இப்போ நான் சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு வெப்சைட்டாவது பார்த்து ஐயோ எனக்கு இங்கிலீஷ் ரீடிங் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வராதுங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இன்டர்நெட்டில் போய் பாருங்கள் போய் பாருங்கன்னு உடனே யூடியூப்பில் போய் பார்க்கக்கூடாது கண்டென்ட்டே தெரியல ஜீரோ நாலேஜ்னால் வீடியோ பாருங்கள் இப்போ லினக்ஸ் இன்ஸ்டலேஷனே தெரியாது நான் வீடியோ பார்க்குறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே அது தெரியும் அப்படின்னா வீடியோ பார்க்குறது டைம் கன்சியூமிங் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஒரு கண்டென்ட்டை பேசுகிறதுக்கு அந்த ஆள் அரை மணி நேரம் பேசியிருப்பார் நம்ம அவ்வளோ நேரம் கேட்டுகிட்டு இருக்க முடியாது ஃபிசிக்கலாகவே டயர்ட் ஆயிடும் கண்ணெல்லாம் வலிக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்போது தெரிஞ்ச விஷயத்த யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்காதீங்க தெரிஞ்ச விஷயத்த ஃபோரம்ஸில் போய் தேடுங்க அதுதான் நல்ல ப்ராக்டிஸ் யூடியூப்பில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நாளைக்கு கம்பெனி போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு சின்ன இஷ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் வீடியோ பார்த்துட்டு தான் ப்ரா வேலையாக ஆரம்பிப்பேன்னா யார் வீடியோ பார்க்க உங்களை விடுவாங்க அப்போ தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு வீடியோஸ் யூஸ் கிடையாது ஃபோரம்ஸும் வெப்சைட்ஸும் தான் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்போ இதில் சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் சொல்லலாம் நான் கிராமத்தில் படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இங்கிலீஷ் நல்லா படிக்கலை இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறதே கொஞ்ச நேரம் வாசித்தா தூக்கம் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஆயிரம் பிரச்சனை ரியலாகவே நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அது எப்போ த ஆரம்பிக்க போகிறீங்க இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கல சரி அப்போ கம்பெனி போனதுக்கப்புறம் எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிடணும் இந்த டாபிக் எதையுமே வீடியோ பார்க்காம வெப்சைட்ஸை ரெஃபர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்ச வரைக்கும் புரியட்டும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியாத லாங்குவேஜில் சப்டைட்டிலோட படம் பார்த்தாலே புரியாது அப்புறம் இது மட்டும் எப்படி புரியும் அதுவே ஒரு நாலஞ்சு படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் க்ரூப்பு கிடைக்கும் அப்போ அதே தான் இங்கேயும் முதல்ல முதல் நாள் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரியாது அடுத்த நாள் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் விடாமல் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இது தான் எல்லோரும் பண்ணுற வழி எல்லோரும் இதான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் டெவலப் ஆகிடுவீங்க அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ஏரியாஸ் எல்லாமே என்னென்னலா
கஃபம்னு ஒரு லிஸ்ட்டு பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஜாவா எப்படி வந்துச்சுங்கிறது பேசியிருக்கோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் இதெல்லாம் பேசியிருக்கோம் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஜாவா இஸ் செக்யூர்டு பற்றி பேசியிருக்கோம் அப்போ இது எல்லாத்தையும் இன்டர்நெட்டில் போய் தேடுங்க சொன்ன ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சதெல்லாம் நோட்ஸாக எழுதுவீங்க நாளைக்கு கிளாஸில் நான் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் எப்படி பிளாக் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நாளைக்கு காலையில் கிளாஸில் சொல்கிறேன் அப்போ நாளைக்கு வேர்ட் ப்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் நீங்கள் பிளாக் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் சரியா அப்போ நாளைக்கு மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் நம்ம பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்க்கலாம் சார் நாளைக்கு சண்டே இருக்கா சண்டே வைப்போம் ஏன்னா டெய்லி ஒன் ஹவர் தான் பார்க்குறோம் ஜாவா போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் டைம் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச ஏதாவது ரொம்ப லீவ் ஏன்னா நான் யோசிக்கிறது ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அதுன்னு ஏதாவது லீவ் வந்தால் அப்படின்லாம் லீவ் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்லாம் லீவ் விட்டுக்கலாம் சார் இன்னொரு டவுட்டு இப்போது லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொன்னீங்களே சார் அது நம்ம லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜேடிகே அப்புறம் கிளிப்ஸ் அதுலேயே இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதுக்கு விண்டோஸ்லேயே பண்ணலாம்ல சார் அதான் உங்ககிட்ட ஆரம்பத்துலேயே அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் சொன்னேன் நீங்கள் விண்டோஸ்லலாம் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் டெவலப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆக முடியாது இப்போது இம்மீடியட்டாகவே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் எனக்கு ஜாவா தெரியும் நான் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் வேலை கிடைக்கிறேன் வேலை தேடிட்டு இருக்கேன் வேலை தேடுற வரைக்கும் நான் சென்னை வரைக்கும் ரெண்டு மாதம் ஆகும் அப்படின்னா டக்குன்னு ரெண்டு மாதம் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அது விண்டோஸில் பண்ண முடியாது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதோட அப்படி ஸ்டூடெண்ட்டாகவே நின்றுட்டே இருப்பீங்க அதை லினக்ஸ் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணும் அதனால தான் லினக்ஸ் பண்ண சொல்லுவோம் சார் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் விண்டோஸில் நம்ம எக்ளிப்ஸில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் ஏன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லினக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ண சொல்கிறீங்க வாய்ஸ் அதில் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறப்போ இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குமா இல்லை சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ப்ரோக்ராமில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்காது நம்ம எக்ளிப்ஸ்லேயே எக்ளிப்ஸ் நம்ம வரி வரியாக டைப் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ளிப்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பைல் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம தான் கம்பைல் பண்ணுவோம் பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே கரெக்டாக அப்போ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு இதெல்லாம் எக்ளிப்ஸ் டே ஒன்லேயே எக்ளிப்ஸ் கையில் எடுக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை ஆயிடுதுன்னா இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா பேப்பர் பேனாக கொடுத்து ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்களால் எழுத முடியாது எக்ளிப்ஸில் டே ஒன்ல இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவர் எழுத மாட்டார் அதனால் முதல்ல இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவோம் பின்னாடி கண்டிப்பாக எக்ளிப்ஸ் போயிடுவோம் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸ் டைமில் திரும்ப எக்ளிப்ஸ் போயிடுவோம் ஓகேங்க சரி சார் எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு அது என்ன டவுட்னா லினக்ஸில் ஜாவா இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் அது ஜேடிகேவா ஜேஆரியா இல்லை ரெண்டுமே சேர்த்தே இருக்குமா ஜாவா ஜேடிகே தான் சொல்கிறேன் ஜேடிகே இருந்தாலே ஜேஆரி இருக்கும் ஆ ஓகே சார் ஓகேங்க வேற ஏதாவது क्वेश्चन யார் காஸ் இருக்கா சார் அப்ப வந்து லினக்ஸ் டைரக்டாவே எக்ளிப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிரலாமா எக்ளிப்ஸ் பண்ணாதீங்க எக்ளிப்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் தேவையே இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போறதே இல்ல சார் இப்போதைக்கு நான் கேக்கல பின்னாடியா ஆ இப்ப ஜெட்பீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நான் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டோர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜேடிகே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணனும் விண்டோஸ்ல சோ அது மாதிரி கேட்டா அந்த ஸ்கிப் ஸ்கிப் ஆயிடும் ஆமா கரெக்ட் டைரக்டாவே எக்ளிப்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆ கரெக்ட் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க இல்லை சரி அப்போ நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்